Saluto tutti e incominciamo a dire che ci troviamo di fronte a un nulla di fatto. Purtroppo non abbiamo ancora avuto risposte e riscontro dalla Presidenza della Repubblica né dal Procuratore e quindi non abbiamo ancora notizie certe. Continuiamo io ed Irene ad essere nascosti, sempre più timorosi delle minacce ricevute, sempre più pressati e intimiditi. Le istituzioni non sono presenti e questo non va bene. Ricordo a tutti che la prima denuncia è stata fatta dal 12 dicembre del 2021. In quell'anno sono passati ben 14 denunce, tutte rilasciate nelle stazioni dei carabinieri di varie procure. In ultimo sono stati presentati tre esposti ben dettagliati e descritti con dei reati penali chiarissimi da identificare. Non sappiamo ancora a distanza di oltre un anno se sono partite le indagini preliminari. Questa è la situazione. L'appello al Presidente della Repubblica e al Procuratore della Repubblica continua. Noi continuiamo altrettanto ad essere intimiditi, nascosti e senza fiducia nelle istituzioni. Non vorrò essere né io e né Irene Palacino nuovamente vittime dello Stato e questa volta per mano della mafia. Seguiteci e stateci vicino, condividete i nostri messaggi. Grazie a tutti. 1978, Giorgio Corbelli, vittima del terrorismo a Roma. 2023, il nipote Alessandro Corbelli e la donna Irene Palacino attendono l'intervento del Presidente della Repubblica Mattarella prima di diventare vittime della mafia.